दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एशियन एडवेंचर फिल्म सैमसन को इस फिल्म की कहानी प्राचीन इसराइल की है जब फिलिस्तीनियों ने इसराइल पर अपना कब्जा कर लिया था और इस मुश्किल समय में इसराइल के भविष्यवाद को ने एक भविष्यवाणी की कि जल्द ही इसराइल के डेन नाम के कबीले में एक ऐसे मसीहा का जन्म होगा जो की इसराइल को फिलिस्तीन की गुलामी ऐसी आजाद कराएगा और अब इसके कुछ समय बाद जन्म होता है सैमसन का इसके बाद इसराइल के भविष्यवाद फिर से भविष्यवाणी करते हैं की सैमसन वो बच्चा है जो हमें गुलामी से आजाद करेगा और इसमें शेर जैसी ताकत और बहादुरी होगी खैर अब इसके बाद जब सैमसन बड़ा होता है तो वो अपनी ताकत की वजह से पूरे इसराइल में मशहूर हो जाता है खैर अब सैमसन के बारे में किंग बेलेक को भी पता लग जाता है और इस बात की जांच के लिए वो अपने बेटे राला को भेजता है इसके बाद राला इसराइली कबीलों के बीच अपने एक फिलिस्तीनी पहलवान को खड़ा कर देता है और शर्त रखता है की जो भी इसराइली इस फिलिस्तीनी पहलवान को हरा देगा उसे दो चांदी के थैले दिए जाएंगे लेकिन कोई भी इसराइली उस फिलिस्तीनी पहलवान के सामने नहीं टिक पा रहा था लेकिन तभी उस पहलवान से लड़ने के लिए सैमसन आता है और उससे मारने के लिए एक बहुत ही बड़ी चट्टान उठा लेता है और इस बात से प्रिंस राला को समझ आ जाता है कि सैमसन में वाकई में बहुत ही ज्यादा शक्तियां हैं अब इस कुश्ती के दौरान ही सैमसन की मुलाकात टेरन नाम की एक लड़की से होती है अब दरअसल टेरन एक फिलिस्तीनी लड़की थी लेकिन सैमसन उसे फिर भी पसंद किया करता था और वो लड़की भी सैमसन को पसंद किया करती थी ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे खैर अब इसके बाद सैमसन जब अपने पेरेंट्स को टेरेन के बारे में बताता है तो उसके पेरेंट्स इस बात के लिए राजी नहीं होते इस बात से सैमसन काफी दुखी होता है वो जंगल में जाकर भगवान को पुकारने लगता है और तभी सैमसन के सामने एक बहुत ही बड़ा शेर आ जाता है वो उसके ऊपर झपट पड़ता है लेकिन यहाँ पर ईश्वर सच में सैमसन का साथ देता है उसके अंदर काफी शक्ति आ जाती है वो शेर को जबड़े ऐसी पकड़ उसका जबड़ा ही फाड़ देता है जिससे की शेर वही पर मारा जाता है और वो ईश्वर को शुक्रिया कहता है और इसके बाद अपने घर लौट जाता है दूसरी तरफ फिलिस्तीनी राजा वेलेक के महल में टेरेन अपनी शादी के बाद राला की वाइफ डेलाइला को बताती है अब क्योंकि डेलाइला को भी अच्छे से पता था कि सैमसन एक इसराइली है लेकिन वो राला को यह कहकर मना लेती है कि अगर टेरेन की शादी सैमसन से हो जाती है तो वो कभी फिलिस्तीनियों पर हमला नहीं करेगा राला को भी डेलाइला की ये बात काफी पसंद आती है और इसीलिए वो इस शादी के लिए तैयार हो जाता है अब क्यूँकी राला सैमसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था और इसीलिए वो उसे उसके शादी के अवसर पर नीचे दिखाने के लिए उससे एक पहेली पूछता है जिसका जवाब सैमसन नहीं दे पाता लेकिन बदले में सैमसन भी उससे एक सवाल पूछता है जिस पर राला कहता है कि हाँ ठीक है लेकिन अगर मैंने तुम्हारी पहेली का जवाब दे दिया तो तुम्हें तीस बेश कीमती पोशाकें मुझे देनी होंगी और तभी तुम्हारी ये शादी भी हो पाएगी यहाँ पर सैमसन को याद आता है कि जिस शेर को उसने मारा था उसकी बॉडी पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना लिया था और उसका शहद बहुत मीठा था और अब इसीलिए सैमसन अपनी यही पहली उससे पूछता है कि बताओ वो जो खुद दूसरों को खाता है उसने खुद दूसरों को खाने के लिए दिया तो बताओ इस पहली का जवाब क्या है अब राला और बाकी के फिलिस्तीनी मंत्री काफी जोर लगाते हैं लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते और इसीलिए राला टेरेन के सामने उसके पिता को मारने की बात करता है अब राला टेरेन के पास जाता है और उससे कहता है कि जाओ उससे पता करके आओ उस पहली का जवाब क्या है नहीं तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे पिता को मार दूंगा और इसीलिए टेरेन सैमसन के पास जाती है और सैमसन उसे उस पहली का जवाब बता देता है और इसके बाद राला सैमसन से कहता है की तुम उस शेर की बात कर रहे हो जिसे तुमने अपने हाथों से मारा था और उसमें मधुमक्खियों ने अपना एक छत्ता बना लिया था जिससे कि उसमें से मीठा शहद निकला था तो अब शर्त के मुताबिक ये शादी तभी होगी जब सैमसंग हमें तीस बेश कीमती पोशाक ला के देगा अब क्योंकि सैमसंग काफी गरीब होता है उसके पास पैसे नहीं होते कि वो तीस कीमती पोशाक ला कर इन्हें दे सके और अब इसीलिए सैमसंग फिलिस्तीनियों के एक सैन्य अड्डे पर जाकर उनसे उनके कपड़े मांगता है लेकिन फिलिस्तीनी सैनिक सैमसंग को अपनी पोशाके देने से मना कर देते हैं और इसीलिए सैमसंग उन सभी को मार देता है और उनकी पोशाके ले लेता है लेकिन जब सैमसंग शादी के लिए वापस आता है तो राला उससे कहता है कि तुमने शादी के लिए काफी देर कर दी हमने टेरेन की शादी किसी और से करा दी है राला जब देखता है कि सैमसन के पास हमारे ही सैनिकों की पोशाकें हैं तो वो समझ जाता है कि सैमसन ने हमारे सैनिकों को मारा होगा और इसीलिए राला सैमसन को अपराधी घोषित कर देता है इसीलिए सैमसन को वहाँ ऐसी भागना पड़ता है लेकिन सैमसन रात को वापस लौट कर आता है और वो राला को धमकी देता है की मैं सारी फसलें जला दूंगा अगर तुमने मुझे मेरी बीबी टेरेन को वापस नहीं किया तो तब राला टेरेन और उसके फादर 
को छत पर लेकर आता है और उसे छत से नीचे जल्दी आग में धक्का दे देता है जिससे टेरन की वहीं पर जान चली जाती है अब ये देखकर सैमसन बहुत रोता है उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो यहाँ से फिलहाल चला जाता है अब इसके बाद सैमसन को पकड़ने के लिए राला सैमसन के फादर को बंदी बना लेता है और इस वजह से सैमसन को सरेंडर करना पड़ता है लेकिन ये लोग सैमसन के सामने ही उसके पिता को मार देते हैं जो कि एकदम बेगुनाह थे ये देखकर सैमसन को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो अपनी रस्सियों को तोड़ देता है वो एक बार फिर से अपने ईश्वर को अपनी मदद के लिए पुकारता है और ईश्वर उसके शरीर में बहुत सारी ताकत भर देते हैं सैमसन राला के हजार सैनिकों से अकेला ऐसे लड़ रहा था मानो वो सभी उसके सामने चीटी के समान हो और सैमसन अकेला ही एक एक करके राला के सभी सैनिकों को मार देता है और राला की हालत भी अदमरी कर देता है अब सैमसन का ये चमत्कार देखकर साफ समझ आ रहा था कि सैमसन ही वो मसीहा था जिसे कि ईश्वर ने इसराइलियों की रक्षा के लिए भेजा था और अब इसीलिए सैमसन को उसके कबीले का सरदार बना दिया जाता है दूसरी तरफ किंग बैलेक प्रिंस राला से बहुत नाराज होता है लेकिन राला बताता है की सैमसन के अंदर चमत्कारी शक्तियाँ है और हो सकता है वो कोई देवता भी हो राला की ये बातें सुनकर बैलेक को और भी गुस्सा जाता है वो राला समझाता है कि सैमसन कोई देवता नहीं है वो बस एक आम इंसान है और राला की इस बात से नाराज होकर वो उसे दूर रेगिस्तान में भिजवा देता है अब अपनी हार का बदला लेने के लिए राला अपनी वाइफ डिलाइला को बुलाता है और कहता है कि अब तुम्हें सैमसन को अपने जाल में फंसाना होगा और उसकी ताकत का राज उससे पता करना होगा डिलाइला भी इस बात के लिए मान जाती है खैर अब इसराइली कबीरों का सरदार सैमसन था सैमसन चाहता था की इसराइली और फिलिस्तीनियों के बीच शांति समझौता हो जाए इसलिए वो शांति प्रस्ताव लेकर किंग बैलेक के महल में जाता है लेकिन किंग बैलेक उसके इस प्रस्ताव को खारिज कर देता है और इसके बाद जब सैमसन अपने कबीले में वापस लौट रहा होता है तब फिलिस्तीनी नागरिक और सैनिक सैमसन को घेर लेते हैं वो उस पर हमला करने लगते हैं अब सैमसन को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में फिलिस्तीनियों का गेट उखाड़ देता है और ये कोई मामूली दरवाजा नहीं था बल्कि किले का सबसे भारी दरवाजा था वो उस दरवाजे को उखाड़कर पहाड़ की चोटी तक ले जाता है और अब थकान की वजह से सैमसन पहाड़ की चोटी पर ही बेहोश हो जाता है तभी वहाँ पर डेलाइला आती है और सैमसन को अपने साथ ले जाती है खैर अब डेलाइला सैमसन की बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है और वो उसे बताती है की वो उसे पसंद करने लगी है और अब सैमसन भी डेलाइला को पसंद करने लगता है अब ये दोनों ज्यादातर वक्त साथ में ही गुजारने लगे थे अब काफी समय के बाद डेलाइला को लगता है कि अब सैमसन को उससे काफी लगाव हो गया है और उसकी इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो सैमसन से उसकी ताकत का राज उगलवाती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम कोई देवता हो और मैं तुम्हारी ताकत का राज जानना चाहती हूँ वो सैमसन से ये भी कहती है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अगर तुमने मुझे ये बात नहीं बताई तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी अब क्योंकि सैमसन डेलाइला के झूठे प्यार में फंस चुका था इसीलिए वो उसे अपनी ताकत का राज बता देता है वो कहता है की मेरी ताकत का राज मेरे बालों में है मेरे बालों की वजह से ही मेरे देवता मुझे ये शक्तियाँ देते हैं और अगर मेरे बाल कट जाते हैं तो मैं भी एक आम इंसान बन जाऊंगा मुझ में फिर कोई शक्ति नहीं होगी अब ये बात जानने के बाद डेलाइला रात में सैमसन को नशा कर देती है और वो उसके बाल काट लेती है और फिलिस्तीनी सैनिकों को सैमसन के घर पर बुला लेती है खैर अब सुबह जब सैमसन की आंख खुलती है तो वो पाता है कि फिलिस्तीनी सैनिकों ने उसे घेर लिया है अब सैमसन उनसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन अब क्यूँकी सैमसन के बाल कट चुके थे इसीलिए सैमसन का देवता उसे उसकी शक्तियाँ नहीं देता और इसी वजह से सैमसन को बंदी बना लिया जाता है इसके बाद राला सैमसन की आंखें निकाल लेता है और इसके बाद फिलिस्तीनी सैनिक उसे जेल में डाल देते हैं वो जेल में सैमसन को बहुत टॉर्चर करते हैं राला अपनी जीत से बहुत खुश होता है वो इनाम के तौर पर डेलाइला को चांदी के सिक्के देता है इसके बाद राला अपनी जीत की खुशी में फिलिस्तीन में एक समारोह रखता है ये समारोह उनके मंदिर में होना था और वो इस आयोजन को यहाँ पर इसलिए करता है ताकि वो फिलिस्तीन को दिखा सके की देखो वो कितना महान राजा है जिसने की इसराइलियों की भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया और सबसे ज्यादा ताकतवर सैमसन को उसने धूल चटा दी है अब राला सैमसन को मंदिर के दो पिलर से बांध देता है और इन दोनों पिलर पर ही पूरे मंदिर का वजन होता है अब इसके बाद फिलिस्तीनी नागरिक सैमसन की बेजती करते हैं और उसे अंडे और टमाटरों से मारते हैं अब इस मुश्किल घड़ी में सैमसन अपने ईश्वर को याद करता है और उनसे अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता है क्योंकि ईश्वर ने उसे इसराइलियों की मदद के लिए ही पैदा किया था लेकिन उसने डेलाइला के लिए ईश्वर के बताए रास्ते को ही छोड़ दिया और अब सैमसन की माफी मांगने और उसकी बिनती करने पर ईश्वर उसे उसकी शक्तियां वापस कर देते हैं क्योंकि अब उसके बाल भी पहले से बड़े हो चुके थे जिसकी तरफ फिलिस्तीनियों का कोई ध्यान ही नहीं गया क्योंकि उन्होंने सैमसन को अंधा कर दिया था अब सैमसन में जैसे ही शक्तियां आती है वो उन दोनों प्लेयर को हिला देता है जिन पर की पूरे मंदिर का वजन था अब उन 
खम्बों के हिलने की वजह से पूरा मंदिर भी हिलने लगता है और अब सैमसन उन दोनों खम्बों को उखाड़ फेंकता है जिसके साथ पूरा मंदिर भी बर्बाद हो जाता है राला डेलाइला और फिलिस्तीनी नागरिक उस मंदिर के नीचे ही दबकर मारे जाते हैं दूसरी तरफ जब इसराइलियों को सैमसन के इस कारनामे के बारे में पता चलता है तो उन्हें यकीन हो जाता है की ईश्वर उनके साथ है क्यूँकी अब फिलिस्तीन का राजा भी मर चुका था और फिलिस्तीन के तीन नागरिक भी और अब ये लोग उनकी गुलामी से एकदम आजाद थे और अपनी जिंदगी आजादी से जी सकते थे और अब इसी के साथ इस मूवी का भी यहाँ पर एंड हो जाता है उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें